als unsere Kinder klein waren, gab es die Möglichkeit, sie in einen Kindergarten in Rom zu bringen. Und die bleiben dort dann eine gewisse Zeit, kommen dann wieder nach Hause und sind dann, sind dann wieder in Rom. Und ich so in meiner frühen Sajjoga yoga zeit oder auch wie Sajjoga yoga damals so gelaufen ist, war das ein Auftrag. Also ein Auftrag, das soll man dann auch so machen. Das habe ich der Desni, meiner lieben Frau, vorgeschlagen. Die Antwort war No. Das war's. Also da ist auch kein Gespräch dann möglich, weil No ist ganz klar No. Und das hat aber dann auch nicht lang gedauert, dass ein Shiva Puja in Cianciano Terme in Italien war. Und ich glaube, eine Woche vorher hat dann die Desne gesagt, ja, sie könnte ja dann äh, mit dem Niklas zum Puja fahren und dann nach Rom und ihn in den Kindergarten bringen. <lacht> also ein No heißt nicht, dass es immer ein No ist, sondern braucht ganz einfach nur vielleicht ein bisschen Zeit, um sich dorthin äh, zu verändern. Äh, dass, dass, dass dann doch diese Fahrt nach Rom möglich war, das ist natürlich unglaublich. Also wenn man bedenkt, man schickt einen dreijährigen Buben in ein anderes Land, wo du weißt, also die sind dort gut aufgehoben, dort gibt es extrem liebe Onkeln und Tanten, die sich wirklich kümmern. Trotzdem, unglaublich. Also es gibt ein, ein, ein ganz großes Grundvertrauen, dass äh, die Vibrationen, dass die Param Chaitanya auf uns alle wirklich aufpasst und das Beste für uns in jedem Moment macht und will und tatsächlich tut. Da gibt es sicher ganz, ganz viel Persönliches zu erzählen. Das, das Schöne war, wir waren ja dann nicht so oft unten. Ja. Wir haben die Kinder dann abgeholt oder mal am Flughafen abgeholt oder wieder bei einem, bei einem Puja gesehen, wo sie gemeinsam hingebracht wurden. Das Unglaubliche war immer, wie, wie die Kinder drauf waren. Ich habe das immer verglichen mit, ich habe das Gefühl, die haben da Licht. Da ist, also wenn ich jetzt sage, keine Gedanken, dann klingt es so, als würden sie nicht denken oder könnten sie nicht denken. Das ist es ja nicht. Die haben sich ja äh, äh, geistig äh, unglaublich weiterentwickelt was Spiele betrifft, was Reden betrifft, was, 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 was Lernen oder eine andere Sprache lernen äh, betrifft. Äh, das ist ja alles gegangen, aber da war immer Licht, Licht und, und Klarheit und so viel Freude beim, beim Zusammenkommen mit, mit den anderen. Und sicher auch immer wieder so ein, wenn dann wieder Zeit war, sich zu trennen, auch ein Abschiedsschmerz. Äh, aber auch der ist so ein Lernprozess, wo man sagt, auch das ist, das ist Empathie. Ja, ich spüre das, dass ich mich jetzt im Moment trenne. Ich weiß, dass es für das Kind gut ist. Ich weiß, wie sie in den zwei Monaten, wo sie bei uns waren, sich wieder teilweise zurückentwickelt haben, weil wir halt in dieser materialistischen Welt leben und wo dann wieder Fernsehen und Zuckern und noch ein Plastikspielzeug wichtiger waren als andere Dinge. Und wo man also weiß, in Rom sind sie wieder zentrierter, sind sie balancierter, meditieren sie, singen sie, lernen sie extrem viel. Und dann wieder dieses Treffen, wo man sie sieht und sagt, wow, un unglaublich, unglaublich schön. Ich weiß aber auch, dass das auch eine Gnade ist, dass man sagt, ich kann das so empfinden. Und es gab sicher auch Yogis, die, die, die vielleicht gesagt haben, eigentlich will ich das, ich spüre es nicht wirklich. Und es dann trotzdem gemacht haben. Und das ist auch nicht optimal. Also es gibt auch da keine Regeln. Es gibt keine Regel, dass ein Kind dorthin gehen muss. Ja, es wäre eine, eine, eine Katastrophe. Gar nichts ist muss. Alles ist im Fluss und alles, was für mich richtig sein kann, kann für jemand anderen nicht richtig sein. Das muss man spüren. Das ist autonom. Das ist Sahaj. Ich bin ein autonomer Mensch und entscheide für mich. 
und mich sind die Vibrationen. <lacht>